《甄嬛》七个高爽时刻，你 get 了吗？前方高能，要说《甄嬛传》全剧最爽时刻，莫过于嬛嬛回宫啦。这上条的眼线，加上这身华贵的衣服，还有这女王般的气场，当时真觉得她整个人都在发光哎。不过在这之前，还有一个环节也成功的爽到了我，那就是四大爷沉浸式封妃。这事儿、啊、呀，可就得展开说说了。问是谁让一艘面色大变？那必然得是四大爷。就在甄嬛回宫前夕，四大爷久违的宿在了一艘这儿。好久不来的老公歇在了自己宫里，一艘本来应该开心的，但四大爷说的话让一艘连假笑都笑不出来。四大爷说要给甄嬛抬旗，赐扭呼噜大姓。其实汉军旗下武旗出身，朕就给他抬起，升为满军旗上三旗，赐大姓。扭呼噜吃，一艘当时整个人都傻了呀，但四大爷完全没看到，他仍然沉浸在自己的想法里，什么给甄嬛整个儿子呀，给他弄个大耗子呀。从今往后，四阿哥的生母便不再是宫女李金贵了，而是朕的妃子扭呼噜甄嬛，朕要给他改个封号。让内务府把永寿宫整修出来。一艘连假笑都快挂不住了，整个人可能就在想：是你疯了，还是这个世界疯了？但四大爷一直不为所动，甚至还有越说越上劲儿啊！我都怀疑他想把一艘杀了助助兴。看看一艘那脸色，莫名想起上次梅姐姐落水之后，简秋拿过来的墨。一艘的脸跟那墨也差不多吧？啊，这样真的很难不让人觉得舒爽啊！甄嬛回宫后的爽点是真的很多呀，比如这刚回宫就给瓜六送起他爱喝的糙米薏仁汤，瓜六明面上不仅不敢说什么，甚至还得乖乖的把汤喝完。背地里呢，他又在悄咪咪的说甄嬛坏话：“熹妃算什么东西？”好巧不巧，又舞到了正主面前。可他还没来得及尴尬，就听见甄嬛在他背后喊话。瓜六躲在草丛后面，捂着嘴的表情可真是笑得人浑身舒爽啊。不过这根本不算什么，安小鸟拦轿子才是真正展示了甄嬛霸气的一面。安小鸟第一次拦轿子的时候，甄嬛的双生子还没有生下来。那会儿咱们甄姐嘴边带着三分凉薄，五分讥笑，轻轻松松就把安小鸟的话堵了回去。这个手指撑头的场面真是超级大佬啊，有木有？只是自己的亲生女儿，竟成了别人的孩子，姐姐感觉如何？比起妹妹，我肚子里这个孩子。或许怀得更孕气些。第二次安小鸟拦轿子的时候，甄嬛已经生下了双生子，顺利受封熹贵妃了。安小鸟此时呢，已经成了雅鸟，说话都带着一股重金属的感觉。宝剑，我的嗓子，我的嗓子怎么成这样了？这次一开始，咱们嬛嬛差点被这声吓死。不过甄姐脸上根本没有什么表情，不管安小鸟说什么，她都能面不改色的怼回去。这个架势真是很帅哦。尤其是后来他说死是最好的解脱，可真是太坏坏了！我真是太爱他这副态度了。在宫中，死是最好的解脱。对付自己的仇人就得是这个样啊！不过显然甄嬛和安小鸟之间的仇并不止这么简单。就在安小鸟老爹二次下狱，他跪在养心殿门口求情的时候，甄姐又又又来了。这次甄姐老霸气了，直接问候了他的身体。从哪里跑出一只老鼠，咬了妹妹？得了癔症可怎么好？然后又说养心殿没有这些，牢狱里才有这玩意儿。其实啊，就是在告诉安小鸟，你当年对我爹做的事儿，我已经都知道了。牢狱里才会有这些，我不该担心安妹妹，而该担心安伯父。这种方式才能让安小鸟最大限度的害怕，毕竟他也不知道甄嬛会不会像当年那样，也让他老爹感染鼠疫。还有后来四大爷出去看安小鸟之后，他又在一边茶言茶语，这唇与白。原是最干净的，不该与欲望纠缠在一起。四大爷让人把安小鸟送回宫的时候，甄嬛那个嘘的一下，真是霸气到人家心坎儿里头了。这还只是甄姐在回宫后的一些常规操作，要说高爽，还得看名场面的时候。滴血验亲时都有哪些高爽时刻？自打甄姐回宫以来呀、啊，高爽片段真是一个接一个的出现，眼睛根本就看不过来。不过也有高爽时刻的聚集性发生，比如滴血验亲的时候。哈哈，没想到吧？就是这场看似很危险的名场面，也有很多缓缓霸气侧漏的高爽时刻。一开始绯闻出场的时候，贞洁的眼神就有点不对劲儿。后来他问绯闻问题的时候，整个人气场大变，就连一个笑都全是霸气呀。那个转头真的是有杀到我哦。后来场子的主控仍然是一奏和瓜六，以及时不时 Q 流程的安小鸟，但贞洁真是随着时间的改变越来越霸气。
就这么说吧，如果眼神能杀人的话，飞蚊和瓜柳早就死了一百八十次了。一边的破产姐妹啊，也得死上十次八次的。要不是一艘这皇后还坐在上面，想压住场子，做梦去吧！前半场一艘他们几个人用尽全力都压不住贞洁反驳的气势，这也可以说呀、啊，是他们准备的不够周全。但后半场就不一样了啊，他们的重头戏全都在这后半场的滴血验亲上。可最后，即便是一艘伪造的结果出现，咱甄姐一句“谁敢”，也还是没人敢动她。剥取她的贵妃服饰，大肉冷宫，连同孽障，一起给我扔进去！谁敢？大家在皇后和贵妃面前，最终选择了贵妃。虽然这多少有点儿四大爷还没有发话的原因在，但这要是搁别人身上，那压下去的姿势也早该摆出来呀、啊。说来说去啊，还是贞洁的原因呐、啊。不过这还不算什么，最后真相大白，贞洁处理人的时候是真的爽哦。绯闻，净白，杖毙。但贞洁的高爽时刻可不止这一点哦，《甄嬛传》高爽时刻来喽。要问甄嬛在什么时候最危险，那必然是四大爷快去世的时候，以及她当上太后之后。四大爷快没的时候，甄嬛正式告诉他：“您这一辈子的天敌啊，还真是弟弟。”哈哈。四大爷问他红颜是不是自己亲儿子，甄姐那一句回答真的就 nice 哦。后面那句侍卫都被臣妾遣走了，皇上息怒吧。臣妾是钮祜禄甄嬛，门口侍卫都被臣妾遣走了，臣妾就在这。皇上吩咐便是，皇上息怒。这让人觉得整个天下好像都掌握在他的手里。隔壁华妃的解救侍女王真的可以无缝衔接。后来四旦登基，嬛嬛成了名正言顺的太后。这个时候呢，她还抽空去看了看被软禁多年的遗搜。当时遗搜一副老子是太后的样子，还想让甄嬛跪下给他磕个头。嫡庶有别，还是该他甄嬛先来拜见哀家。甄姐啥都没说，反正真正坐在这儿的是我，又不是你，甚至还开始内涵一艘恶毒。哀家可怕极了，将来自己的儿子会娶上一位像您这样的皇后，还说她一直都会是皇后。这句“皇后息怒”真的和四大爷死的时候甄姐那句话的语气很像啊。皇后息怒。最后临走的时候，还不忘了告诉遗搜：“你以后在史书上都不会有名字。”他日史书公笔，前朝后宫都不会有你只字片语。侠人诛心，不过如此啊，兄弟们！除了臣妾做不到的时候，我就没见过遗搜这么惨的样子。坏人终成恶国，这个结局啊，让人很舒适。但这爽爽的剧情都是从甄嬛回宫开始的吗？并不。早在甄嬛升龙月之前，这该有的爽点是一个都没少。比如甄姐将计就计，把华妃推上死路的时候，当时甄姐脸上满满的都是报复的快意呀！谁看了这段没有热血沸腾呢？后来她还亲自去冷宫，把血淋淋的现实放在了华妃面前。你知不知道那欢衣箱里面有大量的麝香？用了这么多年，当然不会再有孩子。虽然这么看，华妃有点惨。但他无意中做的许多坏事，也确实要让他尝到苦果。这么一想，他也确实是恶有恶报了呀。好了，还有什么高爽片段，在评论区补充吗？